മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് കൊല്ലത്തെ വിസ്മയുടെ സഹോദരൻ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയാറ് പേർ ഗനിയയിൽ കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ സർക്കാരുകളുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട വിസ്മയുടെ പിതാവ് മകരുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ന് നൈജീരിയയ്ക്ക് മകനെയും സംഘത്തെയും ഖനി നാവികസേന കൈമാറുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കുടുംബമെന്നും പിതാവ് കൈരളി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു നമുക്ക് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം നോക്കാം ആശങ്കയുണ്ടോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ സർക്കാർ രാജ്കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് ആ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി രാജ്കുമാർ വലിയൊരു ആശങ്ക തന്നെയാണ് ഉള്ളത് വലിയൊരു ആശങ്ക തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വിസ്മയുടെ സഹോദരന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു അതിലും വലിയൊരു ആശങ്ക പറയുന്നുണ്ട് അവരവിടെ വലിയൊരു തടങ്കിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യാതൊരു നടപടിയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഇതാ വിസ്മയുടെ അച്ഛനും പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു വിജിത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്താണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും എന്തൊക്കെ ആശങ്കകളാണ് അവർ പ്രധാനമായും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് രാജ്കുമാർ ഇതിപ്പോ ദിവസങ്ങൾ ഇത്രയായി ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ അതാണ്ട് രണ്ടര മാസം പിന്നിട്ടു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ടാണ് ഇവർ തടങ്കലിലുള്ളത് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനുമായി പലവട്ടം ഇതിന്റെ ഈ കപ്പൽ കമ്പനി തന്നെ ഇടപെടുകയും ഇന്ത്യക്കാർ പതിനാറ് പേർ ഈ സംഘത്തിലുണ്ട് മൂന്ന് മലയാളികളുണ്ട് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബ്രസീലിൽ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രേഖാമൂലം തന്നെ ഈ വിജിത്തിന്റെ അച്ഛൻ വിക്രമം നായർ പരാതി നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിലാണ് ഇത്രയും വലിയ സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇവർ ഈ ക്രൂഡോയിലുമായിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഷിപ്പ് ഈ തുറമുഖത്തേക്ക് എത്തിയത് പക്ഷെ ആ എത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ബോട്ട് അടുക്ക അടുക്കിലേക്ക് വന്നു അത് ആരുടെ ബോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കടൽക്കൊള്ള ധാരാളം നടക്കുന്ന മേഖല കൂടിയാണ് നൈജീരിയ മേഖല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ തങ്ങൾ ആരെയും അയച്ചിട്ടല്ല എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം പോർട്ട് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി ഇതിനെ തുടർന്ന് ഭയന്നാണ് ഇവർ നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോ നോട്ടിക് മൈൽ അകലെ പോയി വീണ്ടും കപ്പൽ നങ്കൂരം വിട്ടത് ഈ സമയമാണ് ഇതില് ഈ ഗനിയയുടെ നേവി അവിടെ എത്തുകയും ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കപ്പലിനെ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിലുള്ള ജീവനക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിയിപ്പ് അവർക്ക് നൽകി അന്ന് മുതൽ ഇവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇപ്പൊ നൈജീരിയ പറയുന്നത് അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം തങ്ങൾക്ക് ഇവരെ വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ ഈ ഗനിയ ആവശ്യപ്പെട്ട ഇതിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫൈൻ മറ്റും ഇവർ ഇതിന്റെ കപ്പൽ അധികൃതർ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഇവർക്ക് ഇതുവരെ മോചനം അകലെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആശങ്ക ഒരുപക്ഷെ ഈ ക്രൈമുകൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈമുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് നൈജീരിയ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്ന തകർന്ന തരിപ്പണമായ ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടെ ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അഴിമതി നിറഞ്ഞ രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തങ്ങളുടെ ജീവൻ ഒരു സുരക്ഷ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു കാരണവശാൽ നൈജീരിയക്ക് തങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എന്നൊരാവശ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ജീവനും ഭീഷണിയുണ്ടെന്നാണ് വിജിത്തും സംഘവും ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് തന്നെ അവരുടെ ദൃശ്യ വീഡിയോ അഭിമുഖം തന്നെ ഇന്നലെ നമുക്ക് ശബ്ദ സംപ്രേഷണം നമ്മൾ പുറത്തു വിട്ടു ദില്ലി ബ്യൂറോ ആണ് പുറത്തു വിട്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ വീഡിയോ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനി വരും ബുള്ളറ്റിൽ നൽകാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിജിത്തും ആ കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവർ ആശങ്ക അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ആ വീഡിയോ സന്ദേശം നമുക്കിപ്പോൾ തയ്യാറാണ് രാജ്കുമാർ അവരുടെ ആശങ്ക അവർ എത്രത്തോളം വലിയൊരു ആശങ്കയിലാണ് അവർ ഒരു രീതിയിലും നൈജീരിയയിലേക്ക് കൈമാറിയെടുത്ത് അവർ എത്രയും വേഗം മോചിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ സന്ദേശം കേൾക്കാം നമസ്കാരം ഞാൻ വിജിത്താണ് തേർഡ് ഓഫീസറാണ്
കഠിനമായ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം പ്ലീസ് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് അസ് പ്ലീസ് താങ്ക് യു ഹലോ ഐ എം ക്യാപ്റ്റൻ തനുജ് മേത്ത ഓഫ് മോട്ടോ ടാങ്ക് ഹെറോ കിതോൺ ഇറ്റ് ഇസ് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് മാർഷൽ ഐലൻസ് ആൻഡ് മാനേജ് ബൈ ഒ എസ് എം മെറി ടൈം ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ വി ആർ അറസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഗിനി ആൻഡ് ടുഡേ ദ വെസൽ ഇസ് ബീങ് ഹാൻഡ് ഓവർ ഇല്ലിഗലി ടു നൈജീരിയൻ അതോറിറ്റീസ് വി വർ അറസ്റ്റഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഗിനി വാർഷിപ്പ് ഓൺ അനൗൺസ്മെന്റ് ബൈ നൈജീരിയ ഫ്രോം ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടേഴ്സ് ഓൺ ട്വൽത്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ടു ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഗിനി ഓൺ ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് സിൻസ് ദൻ ടിൽ നൌ വി ഹാവ് ബീൻ Uh, kept as uh, detained in Equatorial Guinea 15 of the crew members were taken ashore on 14th of August when the vessel arrived in Equatorial Guinea and 11 crew members were left on board we have been repeatedly investigated by Equatorial Guinea authorities and Nigerian naval authorities also uh, in Equatorial Guinea uh, although our uh, no harassment was done to us living conditions were reasonable various people suffered from diseases like myself i suffered from malaria and i am still suffering from typhoid Uh, other crew members also suffered from malaria and uh, it has not been a pleasant experience and we do not know how the situation will be with us when we go to nigeria and the governments are trying to help us the indian government is actively trying to help us our company and the owners are also trying to help us but in uh, this part of the world it doesn't seem to be working and this illegal detention and illegal handover of the vessel to nigeria uh is uh, something under uh, beyond anybody's control and uh, this is all illegal operation uh, my name is sanu jos i'm chief officer of the ship on 14th august the authorities from the equatorial guinea has uh, investigate, uh, investigated on the ship they have inspected all the accommodation and the common spaces cargo tanks and they could not find anything they could not find a drop of uh, oil from our ship yes. and uh, they were cleared and we were like 11 people on board the ship like last 3 months we were suffering with the fatigue we had to share all the work it is a very big ship and then we have been going through a very uh, very uh, big uh, big difficulties here so we would like um, uh, we request you to assist us for uh, getting release our ship from here and then uh, uh, we wanted to go back to our families myself uh, vijay thikraman nayar third officer of this uh, heroic and uh, royal ship like uh, we have been totally uh, don't know what to do in this situation all the crew has been suffered a lot and we have been suffered for like with this is like malaria typhoid and i myself tested two times captain also tested two, two times malaria and please authorities please help us in this scenario to overcome this please help us and please save us okay, speak one more time ഖനിയയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ ആശങ്കയാണ് രാജ്കുമാർ അവർ പ്രധാനമായും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അതിൽ വിജിത്തിനെ നമുക്ക് അറിയാം വിസ്മയ കൊല്ലത്തെ വിസ്മയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിര മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിരന്തരം വിജിത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിനൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരാൾ കൂടി അതിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ ദുഃഖകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരും അതിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി രോഗമുള്ളവർ അതിലുണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പ്രധാനമായും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിജിത്ത തന്റെ അച്ഛനടുത്ത സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയിരുന്നു ഇതുവരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബി മുരളീധരൻ വിക്രമൻ നായരെ വിളിച്ചിരുന്നു സംസാരിച്ചു അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ് നടത്തി എന്നാണ് ഈ വിക്രമൻ നായർ തന്നെ നാൽപ്പത് മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിക്ക് പക്ഷെ ഇത് സമയം വൈകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആശങ്ക അതായത് കഴിഞ്ഞ അത് വി എൽ സി സി ഹെയറോയ്ക്കൽ എന്ന കപ്പലിൽ ഓയിൽ നിറയ്ക്കാൻ നൈജീരിയയിലെ ഐ ടി പി ഒ ടെർമിനൽ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് ഈ വിജിത്തും സംഘവും എത്തിയത് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ ഇത് പിടിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ നാവിക നൈജീരിയൻ നാവികസേന ഇവരെ പിടിക്കാനായി എത്തി അന്നേരം ഇത് കടൽ കൊള്ളക്കാരാണോ എന്ന് സംശയിച്ചാണ് ശരിക്കും വിജിത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം ഈ കപ്പലുമായി അവർ ഗിനിയയിലെ ദ്വീപിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി അഭയം തേടിയത് അതൊരു നൂറ് നൂറ്റിപ്പത്ത് നോട്ടിക്ക് മൈൽ അകലെയായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഗിനിയയുടെ അവിടെ അതിർത്തിയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരവിടെ കേസെടുക്കുകയും ഇവർ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മില്യൺ ഡോളറാണ് പിഴ ചുമത്തിയത് അത് ഈ കമ്പനി അവർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നൈജീരിയൻ നാവികസേന പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിൽ കടന്നു വന്ന ഈ കപ്പലാണ് 
ശരി രാജ്കുമാർ എന്തായാലും എത്രയും വേഗം അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്രയും വേഗം അതിൽ ഇടപെടട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം ഇരുപത്തിയാറ് ആളുകളാണ് ഖനിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അവരെ നൈജീരിയൻ നേവിക്ക് കൈമാറരുതേ എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് ആ ഒരു ആശങ്കയാണ് അവർ പ്രധാനമായും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുവരെ രോഗബാധിതരുണ്ട് പല പ്രായക്കാർ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളവരാണ് അവർ അവരുടെ ഒരേ ഒരു ആശങ്ക അവർക്ക് നൈജീരിയയ്ക്ക് കൈമാറരുതേ എത്രയും വേഗം അവരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവർ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രാജ്കുമാർ ആണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്